एवरीवन वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड सो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट एमसीओ3 जो कि है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में और ये टॉपिक जो होगा वो बेसिकली रिलेटेड होगा सेंसस एंड सैंपलिंग से तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है विल अंडरस्टैंड विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर वीडियो तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल रिपीट दैट और जितने भी पॉइंट्स हैं इस वीडियो के सारे ध्यान से देखिएगा समझ लीजिएगा जैसे कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट फोर दिस इज द पार्ट सेकंड पार्ट वन के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा एंड हमारा जो मिशन है दैट इज सेवेंटी परसेंट और मोर एन आर अपकमिंग एग्जाम सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट ठीक है तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो बेसिकली होता है आपका इस तरीके से डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग कम से कम आपका पांच मार्क्स में आ सकता है मैक्स टू मैक्स आपका दस मार्क्स में होगा ये क्वेश्चन एंड पहले भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है तो प्लीज पे अटेंशन और वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं लेट्स स्टार्ट द टॉपिक तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है तो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको हम जानेंगे तो सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे कि सेंसस का मीनिंग क्या होता है और सैंपलिंग का मीनिंग क्या होता है तो लेट्स स्टार्ट विद दी सेंसस तो सेंसस रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक मेथड डेट कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द डेटा अबाउट दी मेंबर्स ऑफ दी पॉपुलेशन तो गाइज सेंसस क्या है एक बेसिकली सिस्टमेटिक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के उनकी डेटा को कलेक्ट और रिकॉर्ड करते हैं आई रिपीट सेंसस क्या है एक सिस्टमेटिक मेथड जिसके थ्रू जितने भी मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के उनकी डेटा को आप कलेक्ट और रिकॉर्ड करते हो ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सैंपलिंग तो सैंपलिंग क्या होती है तो सैंपलिंग रेफरस टू अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट दी एंटायर ग्रुप एंड ऑल इट्स कैरेक्टराइस्टिक तो सैंपलिंग में क्या होता है बेसिकली जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसका एक पोर्शन सेलेक्ट किया जाता है जो कि उस पर्टिकुलर ग्रुप को शो करेगा या उसकी कैरेक्टराइस्टिक्स को शो करेगा तो सेंसस में क्या करते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के उनकी डेटा को कलेक्ट और रिकॉर्ड करते हैं और ये एक सिस्टमेटिक मेथड होता है सैंपलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं जो पूरी पॉपुलेशन होती है उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन सैंपल के तौर पर हम सिलेक्ट करते हैं और उन उस सैंपल के बेसिस पर हम उन यू you नो know, उस पॉपुलेशन की कैरेक्टराइस्टिक्स uh, को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो ध्यान रखिएगा सेंसस क्या है एक सिस्टमेटिक मेथड जो कि कलेक्ट करता है और रिकॉर्ड करता है डेटा अबाउट ऑल दी मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन और सैंपलिंग बेसिकली एक पोर्शन होता है पॉपुलेशन का जो कि उस पॉपुलेशन की या फिर उस ग्रुप की जो सिलेक्ट किया जाता है उसकी कैरेक्टराइस्टिक्स को शो करता है ओके okay? तो आई एम श्योर की बेसिस नंबर वन जो की मीनिंग है आपको समझ में आ चुका होगा बिटवीन द सेंसस एंड सैंपलिंग मैथड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिस नंबर टू ठीक है तो बेसिस नंबर टू जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ सेंसस एंड सैंपलिंग तो सेंसस की अगर हम बात करें तो सेंसस मेथड इज एन ओल्ड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज नॉट अ वेरी साइंटिफिक मेथड तो सेंसस जो मेथड है हमारा काफी पुराना मेथड है आपने देखा होगा जो पॉपुलेशन सेंसस आता है जिसमें हम अपनी जनगणना करते हैं पॉपुलेशन काउंट करते हैं कैसे पता चलता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन जो है 137 करोड़ या 141 करोड़ हो गई है तो वो सेंसस मेथड के थ्रू होता है तो सेंसस क्या एक बहुत ही ओल्ड मेथड इन्वेस्टिगेशन का और ये एक साइंटिफिक मेथड ज्यादा साइंटिफिक मेथड नहीं कहेंगे नाउ बात करेंगे सैंपलिंग की तो सैंपलिंग क्या है बेसिकली इट इज अ न्यू एंड प्रैक्टिसेबल साइंटिफिक मैथड एक नया मैथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के सैंपल को चूज करते हैं और उसके बेसिस पर अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो बताते हैं तो ये कैसा है एक नया मेथड है और प्रैक्टिसेबल साइंटिफिक मेथड है बेसिकली ठीक है अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की सो बेसिस नंबर थ्री इज कवरेज तो सेंसस की अगर हम बात करें तो इन सेंसस एक्सटेंसिव एंक्वायरी इज कंडक्टेड एज ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडाइड तो सेंसस में बेसिकली अगर हम बात करें तो कवरेज कैसी है बहुत ज्यादा है यू नो नेचर ऑफ इंक्वायरी की अगर हम बात करें सेंसस में तो सेंसस में जो इंक्वायरी कैसी की जाती है वो होती है एक्सटेंसिव इंक्वायरी बिकॉज जितने भी यू नो यूनिट्स होते हैं पॉपुलेशन के वो सभी को स्टडी किया जाता है तो जो नेचर है वो कैसा है एक्सटेंसिव है जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है सेंसस में 
तो सेंसस में क्या है एक्सटेंसिव इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है बात करें दूसरी तरफ सैम्पलिंग मेथड में तो सैम्पलिंग बेसिकली क्या है सैम्पलिंग में लिमिटेड इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है बिकॉज कुछ ही जो यूनिट सैंपल्स होते हैं या फिर यूनिट्स होती हैं पॉपुलेशन की उनको हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं तो ध्यान रखिएगा इन सैंपलिंग लिमिटेड इंक्वायरी इज कंडक्टेड एज ओनली अ फ्यू यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर स्टडीड और सेंसस मेथड में एक्सटेंसिव इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है बिकॉज जितनी भी यूनिट होती हैं पॉपुलेशन की सभी को स्टडी किया जाता है तो सेंसस इज लार्ज इन कवरेज एज कंपेयर टू सैंपलिंग एंड सैंपलिंग इज स्मॉल इन कवरेज Now let's talk about the basis number फोर Basis number फोर जिसमें हम देखेंगे टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है सेंसस मैथड में एंड सैम्पलिंग मैथड में तो सेंसस मैथड की बात करें तो सेंसस मैथड जो होता है दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस सेंसस बेसिकली क्या है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि पॉपुलेशन के हर एक मेम्बर को हर एक यूनिट को आपको स्टडी करना है और हर एक यूनिट को स्टडी करना इज नॉट अ इजी टास्क तो यहाँ पर टाइम जो है टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है या कंज्यूम होता है सेंसस मेथड में दूसरी ओर अगर हम सैंपलिंग मेथड की बात करें तो एक ये फास्ट और टाइम सेविंग प्रोसेस होती है इसमें क्या करते हैं हम जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसमें से एक पर्टिकुलर रैंडम सैंपल चूज करते हैं और उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टराइस्टिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो इसीलिए जो सैम्पलिंग क्या है एक फास्ट एंड टाइम सेविंग प्रोसेस है आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट बेसिस तो बेसिस नंबर फाइव है कॉस्ट तो देखेंगे कॉस्ट कितनी सेंसस में लगती है या और कितनी सैम्पलिंग में लगती है देखिए कोई पर्टिकुलर काउंट नहीं यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा अल्लाटिनो की कौन सा मेथड एक्सपेंसिव है बेसिकली तो ये तो आप भी डिफाइन कर सकते हैं कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो सेंसस मेथड इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू सैम्पलिंग मैथड तो सेंसस रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड लेबर सेंसस मैथड को कंडक्ट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए बहुत सारी लेबर चाहिए यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे लेबर या फिर आप कह सकते हो वर्क फोर्स आपको हायर करना पड़ेगा ताकि आप सेंसस जो मेथड है उसको एम्प्लॉय कर सके तो सेंसस मेथड एम्प्लॉय करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड ऑन दी अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट सैम्पलिंग मैथड तो सैम्पलिंग रिक्वायर्स रिलेटिवली लेस मनी एंड लेबर तो अगर कंपेयर करें सेंसस को सैम्पलिंग के साथ में तो सैम्पलिंग मेथड में आपका कम पैसा खर्च होता है और कम लेबर यानी कि कम वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट भी होती है क्योंकि यहाँ पर आप पूरी पॉपुलेशन को नहीं एक सैंपल को बेसिकली क्या करेंगे सैम्पलिंग मेथड में आप यू नो स्टडी करेंगे आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट और लेट्स टॉक अबाउट दी बेसिस नंबर सिक्स बेसिक बेसिस नंबर सिक्स है सूटेबिलिटी तो किस नेचर की पॉपुलेशन के लिए कौन सा मेथड सूटेबल है ठीक है तो लेट्स टॉक अबाउट लेट्स स्टार्ट विद सेंसस सेंसस क्या है बेसिकली उस पॉपुलेशन के लिए ज्यादा सूटेबल है जो कि हेट्रोजीनियस इन नेचर है हेट्रोजीनियस का मतलब है डाइवर्स इन कैरेक्टर और कंटेंट यानी कि एक ऐसी पॉपुलेशन जहां पर बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं या अलग अलग तरह के यूनिट्स हैं जिनको आप स्टडी करना चाहोगे तो ऐसे केस में सेंसस मेथड बहुत ही सूटेबल मेथड है आई रिपीट सेंसस इज द मोस्ट सूटेबल मेथड इफ द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर तो अगर आपकी जो पॉपुलेशन है जिसको आप स्टडी करना चाहते हो वो हेट्रोजीनियस है नेचर तो आप सेंसस मेथड अप्लाई करेंगे उस केस में वो बहुत ही सूटेबल मेथड होगा नाउ ऑन दी अदर हैंड सैम्पलिंग मेथड की बात करें तो सैम्पलिंग मेथड इज मोर सूटेबल इफ द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस इन नेचर यानी कि सेम काइंड की अगर पॉपुलेशन है तो आपका जो सैंपल है यानी जो टोटल पॉपुलेशन है अगर उसमें से आप कहीं भी कोई भी पॉपुलेशन का सैंपल चूज करें और वो आपका होमोजीनियस नेचर का ही है तो सैंपलिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड तो सैंपलिंग मेथड कब आपका एक सूटेबल मेथड है जब पॉपुलेशन आपकी कैसी है होमोजीनियस इन नेचर है अगर हाइड्रोजीनियस इन नेचर पॉपुलेशन है तो सेंसस मैथड आपका बेस्ट है और होमोजीनियस आपकी अगर पॉपुलेशन है नेचर में तो सैंपलिंग इज द बेस्ट मैथड ओके तो आई एम श्योर की पॉइंट आपको ये भी क्लियर होगा लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट बेसिस बेसिस नंबर सेवन जो कि है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी तो किस मेथड पर आप रिलाई कर सकते हैं और कौन सा मेथड एक्यूरेट है लेट्स टॉक अबाउट सो सेंसस मेथड से स्टार्ट करते हैं अंडर सेंसस मेथड रिजल्ट आर क्वाइट रिलायबल एंड एक्यूरेट तो सेंसस जो मेथड होता है उसका जो रिजल्ट होता है बेसिकली वो रिलायबल होता है एंड एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू सैम्पलिंग ठीक है 
तो ध्यान रखिएगा सेंसस मेथड के जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही रिलायबल होते हैं और एक्यूरेट होते हैं नौ बात करेंगे सैम्पलिंग मेथड की तो सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है जो रिजल्ट होते हैं वो लेस रिलायबल और लेस एक्यूरेट होते हैं बिकॉज द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द सैम्पल चोजन तो यहाँ पर आप जो सैंपल चूज करेंगे सैम्पलिंग मेथड में उसके बेसिस पर आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो डिफाइन होगी अगर सैंपल गलत हुआ या सैंपल आपका अनबाय यू नो बायस्ड हुआ तो बेसिकली उस केस में जो रिलायबिलिटी है और एक्यूरेसी है दोनों ही हेम्पर हो जाएंगी तो सेंसस मेथड आपका बहुत ही रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड है एज कम्पेयर टू सैम्पलिंग और सैम्पलिंग मेथड क्या है बेसिकली आपका एक लेस रिलायबल और एक्यूरेट मैथड है नॉट इन एवरी सिचुएशन बट समाइम्स यस तो आप हंड्रेड परसेंट ट्रस्ट नहीं कर सकते इस पर But you can trust 100% on census. Now next point is verification and error. So basis number eight, what is our verification and error? So census ki baat karenge. So under census method, results of the investigation cannot be verified. Errors are not present in census method. So first of all, the first thing you have to keep in mind is that in census method, the entire population is studied. So the error chances are, you know. यू नो चूज करते टाइम या डेटा को फाइंड आउट करते टाइम वो बहुत ही कम होते हैं देखिए माइन्यूट से एरर हर हर एक रिसर्च में होते हैं तो वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट बट जो यू नो एरर्स की क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है नहीं ना के बराबर तो आप कह सकते हैं सेंसस मेथड में एरर्स ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं या बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट होते हैं और जो रिजल्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का आप उसको वेरीफाई ही नहीं कर सकते तो जब वेरीफाई नहीं कर सकते तो एरर आपको पता नहीं चलेगा ध्यान रखिएगा ना और सैम्पलिंग मेथड की अगर हम बात करें तो सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है जो रिजल्ट होता है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग आउट अनादर स्मॉल सैम्पल फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन तो जो आपकी पूरी पॉपुलेशन है उसमें से एक और सैम्पल लेकर आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो प्रीवियस सैम्पलिंग करी है या जो भी आपने अपना रिसर्च किया है सैम्पलिंग डेटा के बेसिस पर वो सही है या नहीं है ठीक है तो सैम्पलिंग का ध्यान रखिएगा कि सैम्पलिंग के रिजल्ट को टेस्ट किया जा सकता है एक और सैम्पल लेकर और एरर जो होंगे सैम्पलिंग मेथड में वो डिपेंड करेंगे कि आपने आ, कितनी पॉपुलेशन चूज करी है और कौन सा सैम्पल सेलेक्ट किया है तो इन सैम्पलिंग मैथड एरर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द सैम्पल सेलेक्टेड ओके तो इस पॉइंट को याद रखिएगा नाउ अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर तो बेसिस नंबर नाइन है सुपरविजन ठीक है देखेंगे सेंसस में सुपरविजन कैसा है और सैम्पलिंग में कैसा है अब सेंसस में जैसा हमें पता है कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज इन सेंसस मेथड ठीक है ध्यान रखिएगा सेंसस मेथड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज बिच इज इन सेंसस मैथड वी आर स्टडिंग द एंटायर पॉपुलेशन और बात करें दूसरी तरफ सैम्पलिंग मेथड की तो सैम्पलिंग मेथड क्या है एक आपका कंपैरेटिवली इजी टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज मेथड है तो सैम्पलिंग मेथड में आप क्या करेंगे आप बहुत ही इजी तरीके से अपने यू नो वर्क फोर्स को टाइम को सैम्पल को ऑर्गेनाइज और सुपरवाइज कर सकते हैं बट ये ये फीचर या फैसिलिटी बेसिकली सेंसस मैथड में नहीं है ओके okay? तो गाइज आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे एंड किसी भी तरह का कोई डाउट हो पॉइंट पे तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दोज पॉइंट्स वेरी नाइसली एंड आगे मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी स्टडी में भी हेल्प हो पाए ठीक है सो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स बाय